അടുത്ത് നമ്മൾ ഗോസസ് ലോന്റെ മൂന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂട്ട് യൂണിഫോമിൽ ചാർജ് തിൻ സ്പെരിക്കൽ ഷെല്ല് ഒരു ഷെല്ലിന്റെ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഷെല്ലിന്റെ ചാർജ് ഷെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂ കാണുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഗോസസ് ലോന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോസസ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഷെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂ കണക്ക് കൂട്ടി എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒറ്റ ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂ കാണാൻ അറിയാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ വെക്കുക അതിന്റെ മേലെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാ മതി പക്ഷെ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഒരുപാട് ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാ ചാർജിന്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂ കാണാന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോസസ് ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോസസ് ലോ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂ കാണുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു ഷെല്ലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഷെല്ലിന്റെ പുറത്ത് എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിലുള്ള ഒരു ഷെല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സർക്കിൾ അല്ല ഇത് ത്രീ ഡി ചിത്രമാണ് ഇതിന്റെ പുറത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ത്രൂ ഔട്ട് സർഫസിൽ മൊത്തമായിട്ട് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂ ആണ് കാണാൻ പോണത് അപ്പൊ അതിനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഗോസസ് തീർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോണ പോയിന്റ് അത് പി എന്ന പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പി എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോണ് ആ ഗോസിയൻ സർഫസ് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഒരു ചാർജ് സ്പിയർ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇവിടെ അതിന് അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ചാർജ് സ്പിയറിന്റെ പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പി ആ പി എന്ന പോയിന്റ് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചാർജ് സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗോസിയ സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ സ്മോൾ ആണ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ സ്പിയറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫുള്ള് പോണ പുറത്തേക്കാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫുള്ള് പോണതാണ് ഞാൻ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് വൈറ്റ് കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫുള്ള് ആണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫുള്ള് പി എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പി എന്ന പോയിന്റ് ഒരു ഏരിയൽ വെക്ടറാണ് ഞാൻ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോണത് അപ്പോ പി എന്ന പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഏരിയൽ വെക്ടറാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാണ് പിങ്ക് കളറും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ആ ഏരിയൽ വെക്ടറിന്റെ വെക്ടർ ഏരിയയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിങ്ക് കളർ കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എസ് നമുക്കപ്പോ ഗോസസ് തീർ പ്രകാരം ഈ ഇതിലൂടെ ഈ ഏരിയയുടെ കടന്നു പോകുന്ന മൊത്തം ഫ്ലക്സ് കാണാം അപ്പൊ മൊത്തം ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇക്കിട്ടു വൺ ബൈ ഇ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇവിടെ പിങ്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയുടെ കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണെന്ന് ഇ ഡി എസ് കണ്ടാൽ കിട്ടും അതിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് മൊത്തം ഫ്ലക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രി ഇ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സർഫസ് കൂടെ പോകുന്ന മൊത്തം ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂൾ എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സർഫസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ അവിടുത്തെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം മാത്രല്ല ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും ഏരിയൽ വെക്ടറിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ സീറ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇന്റഗ്ര ഇ ഡി എസ് എന്ന് പറയാം ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇ ഡി എസ് മാത്രം എഴുതി അപ്പൊ ഇന്റഗ ഇ ഡി എസ് ഈട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ
അപ്പൊ ഈ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടു വൺ ബൈ എഫ് സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇരട്ടി ഫിൾ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇ കെട്ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ എന്താണ് ഒരു ഷെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പി എന്ന പോയിന്റിൽ ആ പി എന്ന പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് എത്രയാണ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ഷെല്ലിന്റെ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിട്ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഈ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഷെല്ലിന്റെ പുറത്ത ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ആറ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അകലുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു ആ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്തി ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വാല്യൂ കിട്ടി ഇത്ര കിട്ടി നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് പി പുറത്താണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഉള്ളിലാണ് പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് വിചാരിക്കുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള അത് കിടക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആറ് വൺ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് പുറത്തൊരു പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് ഇ കെട്ടു ക്യു ബൈ ഇ സീറോ എന്ന് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സർഫസ് പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഈ ക്യൂ എന്ന ചാർജ് ഇതിന്റെ മൊത്തം ചാർജ് നമ്മൾ ക്യൂ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്പിയറിമുള്ള ചാർജ് മൊത്തം ക്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യൂന്ന് എഴുതിയത് ഗോസിൻ സർഫസിന്റെ ഉള്ള ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അതിന്റെ വേല ക്യൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഗോസിൻ സർഫസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗോസിൻ സർഫസ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്ത പോയിന്റ് ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ ഈ വട്ടത്തില് ഈ നീലക്കളർ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗോസ് സർഫസ് ഇതാണ് ഈ ഇപ്പൊ ഗോസ് സർഫസ് കിടക്കുന്നത് ഈ ചാർജിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗോസ് സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കാരണം ഗോസ് സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ഇല്ല പുറത്ത് പോയിന്റ് ആവുമ്പോൾ ഗോസ് സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിലാവുമ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂന്റെ വില നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മളോട് സീറോ ചാർജ് എടുത്തു അതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പറയണം എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ് സർഫസീസ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിലാണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ എപ്സൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് ക്ലോസ് ബേത്ത ക്ലോസ് സർഫസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് സർഫസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് എൻക്ലോസ് ബേത്ത സർഫസ് ആണ് അപ്പൊ ലോ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത ഗോസ് സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എൻക്ലോസ് ചാർജുകൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എടുത്തത് അപ്പൊ ഇന്ത്യ കീഴിൽ സീറോ എന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കണം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ചാർജ് സ്പെരിക്കൽ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് യൂണിവേഴ്സ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനെ ബേസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മെറ്റൽ ക്യാവിറ്റി ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്ര ചോദിക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചോദിക്കാം അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ചാർജ് ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ എത്ര ആയാലും ശരി അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും എത്ര ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് പഠിക്കണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ചോദ്യം വരുന്നത് ഒരു ചാർജ് ഷെല്ല് അപ്പൊ ചാർജ് ഷെല്ലി അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഷെല്ലിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിലെ ഫീൽഡ് കാണാൻ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീൽഡ് കാണാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രണ്ടും